Alors, euh, bon, ma communication, je m'en excuse déjà euh, pour ceux qui, euh, qui connaissent bien le travail de PRX, vous apprendrez peut-être pas énormément de choses, il n'y a pas nécessairement de grandes nouveautés dans ce que je vais dire pour ceux qui connaissent bien l'œuvre. Mais euh, compte tenu de l'importance des sons dans plusieurs de ces textes et des liens entre euh, l'œil et l'oreille, d'une part, et d'autre part, de « Mon amour est défectible pour son travail » dont je n'ai pas eu souvent l'occasion de parler depuis plusieurs années, c'était trop beau. Euh, à tout le moins de rappeler certains traits de son œuvre qui ont un écho direct avec le sujet de cette journée. Alors, ce n'est pas euh, un hasard si Georges Perret qui avait autant créé des mots croisés, hein, vous savez peut-être qu'il faisait les mots croisés pendant plusieurs années pour le journal Le Point. Euh, ce qui l'intéressait d'abord et avant tout, c'était la lettre. Chaque jour, Perret faisait ses gammes comme un musicien, il répétait, s'échauffait avec des exercices à contrainte. Mais la lettre n'a pas que des vertus formelles pour lui, elle a aussi une valeur diégétique importante dans ses textes, voire existentielle. La lettre est parfois un piège ou un leurre ou une mémoire. Pensons par exemple à ce premier souvenir dans « W » ou le souvenir d'enfance, alors qu'il a trois ans, entouré de tous les membres de sa famille qui s'extasient car il aurait désigné une lettre hébraïque en l'identifiant, une lettre dont le nom, je cite, aurait été « Gamet » ou « Gamel ». Non seulement le premier souvenir s'associe à une lettre, mais aussi à une mémoire familiale, souvenir d'une famille rapidement broyée, brisée par la guerre. Cette lettre hébraïque se voit remplacée par W, lettre renvoyant, donc dans ce livre, W au souvenir d'enfance, lettre renvoyant à une ville euh, aux allures sportives qui se révèle en vérité un véritable camp de concentration. On songe aussi à la finale de la vie mode d'emploi, alors que Bartel Booth meurt avant d'avoir pu compléter son puzzle, le 439e des 500 qu'il devait euh, reconstituer. Le trou noir de la seule pièce qui n'est pas encore posée, je cite, « dessine la silhouette presque parfaite d'un X ». Or, celle qu'il a entre ses doigts, je cite à nouveau, « a la forme, depuis longtemps prévisible dans son ironie même, de W ». Importance de la lettre, donc, et qui se voit sur la page autant qu'elle s'entend lorsque le travail devient particulièrement contraignant. Ainsi en est-il de sa production la plus impressionnante sur ce plan. Je parle bien sûr de « La disparition », roman sur lequel reposera l'essentiel de mon propos, qui compte 312 pages et constitue un lipogramme en « e », c'est-à-dire un roman qui n'utilise jamais la lettre « e », la plus fréquente de la langue française. Jacques Roubaud en écrit ceci. Le mot « oreille » contient oulipiennement le mot « œil ». La disparition, dont la contrainte est pour l'œil, s'entend. Au moins autant une œuvre orale qu'écrite. Alors, si la disparition est le cas le plus spectaculaire pour des raisons quantitatives, hein, essayez d'écrire deux pages sans lettre « e » pour voir, vous allez voir, ce n'est vraiment pas simple. Euh, pour des raisons quantitatives, mais aussi pour la qualité et l'intelligence de son contenu, j'y reviendrai. Ce n'est pas le seul exemple chez Pérec. Je n'en ferai pas une liste exhaustive, mais je noterai la présence assez fréquente chez lui de monovocalisme parmi ses publications, notamment ce monovocalisme en A, assez drôle, intitulé « What a man », que je me permettrai de vous lire, ce n'est pas très long, 3 minutes 16, euh, en tout cas quand je l'ai euh, refait ce matin. Euh, je vais vous lire parce que voilà un texte qui vraiment s'entend. Le titre nous laisse imaginer que nous allons entrer dans une vie d'homme remarquable d'une manière ou d'une autre. Alors, attention, feu d'artifice à l'horizon, et je vais essayer de ne pas trop bafouiller, parce que ce n'est vraiment pas un texte très facile à lire. Donc, what a man. Smart à Fazar d'Alpaga Nakara, Frac à Rabat, Brassard à la France Hall, Chapka d'Astragan à Glan à la Cranach, Bas blanc, Gant blanc, Grand crachat d'Apparat à Stras, Raglan afghan à Falbala, Andras Macadam, marchand d'Agassan Partaga, ayant à Dada l'art d'Alunlad, Kavala dans la Pampa. Passant par là, pas par hasard, marchant à grands pas, bras ballants, arbant d'Artagnan, craque pas bancal, as à la San A, l'agrafa. Car l'an d'avant, dans l'Arkansas, flashback. Caramba, clama Max, pas cap, lance Andras. Par Allah, t'as pas la baraka, cracha Max. Par Satan, bavard Andras. Match pas banal. Andras Macadam, campagnard pas bavard, bravant Max Van Zapata, malabar pas marrant. Sa barda, sa castagna dans la cagna cracra, sa balafra, sa alamal, ah là là, splatch, paf, scratch, bang, crac, ramdam astral. Max planta sa navaja dans l'avant-bras d'Andras, ça rata pas. Ça va pas, fada, brama Andras, sa falant grand fréquent, Max la cabla, ah ah, car flagrant d'Asma Sagrada, ça va par ça, 
Bantar, Vachar, Castra à la flanc, râla Andras, Blafard. Bang, bang! Andras Macadam cracha sa valda. Max l'attrapa dans le baba, flancha, flagada, agar, raplapla. Parachab, Maharaja d'Alcantara, va à Barabas, quand Andras. Alas, alas, Anna Max, clamsan. Andras Macadam à Alcatraz, Armand d'Artagnan avança dans sa saga, cravatant l'anard Abraham Hawks à Rabat, passant la tabac Clark Marshall à Jaffa, scalpant Frank Madman Santa Campana à Malaga, fracassant Baltar, canardant Balthazar Stark à Alma-Ata, Kazakhstan, massacrant Pascal Achard à Granada, cachant l'Agakan dans sa jag à Makassar, acclamant la calasse à l'Ascala, gagnant la canasta à Jakarta, dans sa samba, Java, Sarda, Raspa, cha cha à Caracas, valsant à Bardar Abbas, adaptant Franz Karka à l'Alhambra, Gada à l'Alcazar, Cravant, Tsara, Char à Bataclan, Hans Falada à Harvard, paraphrasant Chaban à Kajak, Calfatant Yach, Catamaran, Chalant à Grand Bassam, Sablant à Ara, Anaps, Kraman, Dayala, allant dans sa Packard d'Atlanta à Galahad's Ranch, Kansas, Lampant Schnaps, Grappa, Marc, Armagnac, Marsala, Avalant Calamar à la Nana, Tarama sans safran, Gamba, Cantal, Clams d'Alaska, Chassant Panda à Madagascar, Chantant Mal, Bach, Brahms, Frank à Santa Barbara, Barman à Clamar, Vatman à Gant, Marchant d'Aba à Panama, Dagar à Gar à Arras, Damak à Caranta, Charmant à Ankara, la Vamp Amanda, la star dans « Twas a man as tall as Caracalla », Catchant à Marmara, dans la Casbah d'Akbar, Nabab d'Agra, Grand Flambard passant dans Trax Nasal, sans mal, Tartar dans sa Dacha à Karl Markstadt, Saracen dans l'alarmant Graba à Drablan, Lançant à Tlas, Gla Fatal, Abra Cadabra. Et c'est signé Gargas Parak. <rire> voilà. Alors... Euh, la disparition rejoue, à une échelle beaucoup plus spectaculaire, l'effet Waterman, avec les risques attribuables à une contrainte bien visible. Hein? Comme l'écrit euh, Marcel Benabou dans la préface à l'édition de Waterman, il y a une édition de, avec euh, 342 notes, je crois, c'est fou. Donc, je cite euh, Benabou. « Il ne faudrait pas que l'évidence massive de la contrainte, qui en l'occurrence ne saurait être dissimulée, vienne faire passer au second plan le contenu même du texte. Trop souvent, dans ces textes à contraintes fortes, le lecteur, ne voyant qu'une démonstration de virtuosité, se croit autorisé à faire l'économie d'une lecture véritable. En vérité, un texte écrit sous une contrainte aussi aisément identifiable exige du lecteur une attention redoublée, car, par la réduction drastique qu'elle impose au vocabulaire, la contrainte oblige l'auteur à enfermer, dans chacun des mots autorisés, une pluralité, pour ne pas dire une infinité, de sens et de messages. Alors, il y aura en effet, euh, à la sortie de la disparition en, en 69, euh, des accueils enthousiastes, mais aussi des persiflages du genre euh, « oui, c'est bien impressionnant ces acrobaties, mais on se lasse un peu à la longue ». J'aimerais de mon côté indiquer que la disparition est un roman polyphonique extrêmement riche qui est à la fois un hippogramme, un livre sur la littérature marqué par une forte et souvent très drôle intertextualité, ainsi que par une puissante euh, métatextualité, c'est aussi un polar, un texte politique, un texte sur la filiation et sur la perte de sens. Et que tout cela, le roman l'est largement par et grâce à la contrainte qui se voit autant qu'elle s'entend. Alors, comme l'histoire est complexe, je vais d'abord essayer de la résumer. Ça commence avec un bref avant-propos un peu étrange, qui est l'histoire d'une tuerie inaugurale suite à l'annonce d'un manque de nourriture. On risquait la mort par inanition ce qui déclenche une révolte et des massacres en règle. Alors, l'avant-propos se termine sur les euh, mots suivants. On pillait, on violait, on mutilait, mais il y avait pis. On avilissait, on trahissait, on dissimulait. Nul n'avait plus jamais un air confiant vis-à-vis d'autrui. Chacun haïssait son prochain. Cet avant-propos semble n'avoir rien à voir avec ce qui suit, ce qui est d'autant plus étonnant que le titre en est le suivant, où l'on saura plus tard qu'ici s'inaugurait la damnation. Il est vrai cependant que cette tuerie inaugurale en annonce d'autres. Alors, tout commence avec les aventures d'Anton Voile, dont le nom en soi est l'annonce de l'absence et de la perte du E. Pendant euh, quatre chapitres, on a affaire à un homme qui souffre, ne sait plus où il en est, il ne dort plus, angoisse, 
sa mémoire hantée par une perte, par quelque chose qui lui manque. Alors, en guise de thérapie, il se transforme en écrivain, noircit des masses de cahiers, rien n'y fait, et puis on apprend sa disparition. Ses amis essaient de comprendre, est-ce que c'est un suicide, un assassinat, une fuite? Il a fait parvenir à tout le monde, tout, tous ses amis, tous ceux qui l'entourent, un message codé qu'on cherchait à déchiffrer. La recherche d'Anton est amorcée par un de ses grands amis qui s'appelle Amory Conson. C'est moins des choses que vol soit Amory Conson. Euh, L'enquête avance un peu, piétine, on fouille les cahiers d'Anton. Finalement, différents individus liés d'une manière ou d'une autre à vol vont se retrouver dans une grande maison à Azincourt, lieu clos où de révélation en révélation, de détail et de, en détail et de coup de théâtre en coup de théâtre. L'histoire de la disparition va être révélée. Elle devient l'histoire d'une damnation, hein, qui est appelée une maldiction, une malédiction sans E. C'est une histoire de famille qui est une histoire d'horreur, où le père, le patriarche, par folie, à cause de la mort de son fils, décide de tuer ses autres enfants et leurs descendants. Il y a donc une prétendue malédiction originelle, le massacre de tous ceux qui appartiennent à ce clan, une marque sur le corps qui indique l'appartenance à ce clan, hein, qui est présentée comme, je cite le roman, une, une, une sorte de, ça c'est pas dans la citation, de harpon à trois d'arts ou main à trois doigts, signal maudit du malin paraphant au bas d'un manuscrit qu'un faustillon noirci. On reconnaîtra là une sorte de E stylisé. À commencer par Anton Voile, ils sont voués à disparaître parce que nés dans un certain lignage. Tous ceux qui se trouvent dans la maison se rendent compte qu'ils sont liés génétiquement. Il y a, dans le roman, il y a toute une série d'histoires de gémélité, de, de jumeaux perdus retrouvés, d'abandon et de retrouvailles, de, frais de, faux, de vrais et de faux pères euh, qui se révèlent. Au bout du compte, suivant la loi, ils mourront, le dernier tué par le policier qui est de mèche avec le patriarche, ce qui est normal puisque la police représente la loi. Euh, au moment de la sortie, on ne s'est pas intéressé qu'à la contrainte, on a ainsi vu dans ce roman la reconstitution fictionnelle et burlesque euh, de l'affaire Ben Barca, hein, dont le nom apparaît d'ailleurs dans ses pages, ça tombe bien, Barca, il n'y a pas de e. Il est vrai que cette histoire de disparition incompréhensible et labyrinthique, où on se perd dans des méandres, où on ne sait trop qui travaille pour le compte de qui ou de quoi, n'est pas sans faire écho à une affaire, l'affaire Ben Barca, qui est loin d'être terminée quand le roman paraît en 1969. D'ailleurs, elle n'est toujours pas terminée. On cherche toujours à savoir comment, comment il est mort. Cette lecture politique peut aussi être interprétée euh, autrement. Je dirais que de même qu'un autre roman précédent de, de Pérec, un court roman qui s'intitule « Quel petit vélo à Guédon Cromo au fond de la cour euh, », malgré son aspect burlesque, était une véritable critique de la guerre d'Algérie. De même ici, l'écriture pétaradante raconte une tragédie qui fait écho à la Deuxième Guerre mondiale. Je reviendrai. Alors, le morceau de bravoure du roman consiste à métaphoriser cette disparition inaugurale d'Anton Boyle pour en faire le véritable sujet du roman. Le roman d'une disparition du E est tout à la fois roman de ce qu'il raconte et récit de la contrainte qui crée ce qui se raconte. Anton Boyle occupe toute la place dans les quatre premiers chapitres, puis disparaît subitement dans le cinquième, ou plutôt pendant le cinquième, puisque le chapitre 5 n'existe pas, c'est une page blanche. E étant la cinquième lettre de l'alphabet. Le livre se divise en 26 chapitres, mais 25 en réalité, puisqu'on passe du 4 au 6, puis en 6 parties, parce qu'il y a 6 voyelles, mais le chiffre 2 n'apparaît pas, puisque dans l'ordre alphabétique, E est la deuxième voyelle. Il y a une multitude de chiffres dans le roman, presque toujours les mêmes. Euh, dès le premier chapitre, Vol sent quelque chose qui lui échappe. Hein, il se voit victime d'hallucinations, je cite, « Son imagination vaquait ». Au fur qu'il s'absorbait, scrutant son tapis, il voyait surgir 5, 6, 20, 26 combinaisons. On aura compris qu'il y a une allusion ici à Henry James. Il y a 26 lettres dans l'alphabet, 20 consonnes et 6 voyelles, mais plutôt 5 puisqu'il n'y a pas de E. Ainsi, il y aura tout au long des pages 5 ou 6 coups fumants, 5 ou 6 trucs qu'on croyait avoir compris. On alla dans un bar s'offrir 5 à 6 cocktails, un tel broda sur 5 ou 6 points, etc. Euh, on apprend qu'il y, qu y a six ans, un tel fut élu par 25 bois sur 26, que sur telle carte géographique, il y a 26 cantons et pour chacun une photo, sauf, un qui est man, euh, sauf une qui est manquante. Qu'à l'hôpital, Vol se retrouve dans un dortoir où il y avait 26 lits, dont 25 garnis d'individus plus ou moins moribonds. Que sur 26 livres, sur un rayon de bibliothèque, il en manque un, évidemment le cinquième, dans l'ordre. 
que sur 26 boîtes laissées par vol dans lesquelles se trouvait la conclusion de divers travaux, il en manque une, etc., etc. Il y a aussi le chiffre 3 qui revient régulièrement puisqu'il a deux qualités majeures, soit celle de ne pas compter de E et d'être également un E à l'envers. Le texte est d'une certaine manière appauvri puisque le tiers des mots de la langue est exclu, mais enrichi puisque, pour combler ce manque, Pérec est obligé d'avoir recours à des mots rares, des expressions disparues ou des formules originales. Alors, parmi mes préférés, celle-ci, pour dire qu'un type s'était mis sur son, sur son 31, il écrit qu'il s'était mis sur son 28 plus 3. <rire> euh, puis, on voit apparaître un travagant, pour extravagant, un living room, L apostrophe I V I N G pour le living room, un scrivain qui remplace l'écrivain. Il y a nécessairement travail de réécriture, la langue ne pouvant paraître naturelle, créant ici toutes sortes d'effets. Euh, un exemple qu'on pourrait prendre dans toutes les pages, donc c'est un petit passage, je le donne en exemple, je vous ai donné. Euh, page 24-25, Vol va se faire opérer, il ne comprend rien de son état, il est complètement désespéré, et un autorino lui dit qu'il a des problèmes de respiration et qu'il faut gratter sa cloison nasale. Alors c'est euh, le passage, je vous ai donné, c'est le bas de la page, un passage très court, le paragraphe euh, qui commence en bas de la page 24. « Trois jours plus tard, Vol montait sur un chariot puis passait au billard. Chloroformisation. Puis l'autorino introduisit dans son tarin un trocard. L'incision du tractus olfactif provoqua la nasodilatation dont l'autorino profita illico, scarifiant au grattoir de Bradovitch la cloison. L'abrasion burin suivit, puis l'occlusion qu'il fit s'enfaiblir, cédant du poinçon à panoir qu'un Anglais avait mis au point trois mois plus tôt. Alors, il pratiqua la ponction du sinus dont il fit sortir au bistouri un fungus malin, puis put accomplir son but final, l'ustion du tissu nodal. Euh, vous noterez dans un passage comme ça, et encore une fois, on pourrait s'arrêter partout, les allitérations en R, les assonances en R, tar, chariot, billard, inversées en rat, tractus, grattoir, obradovitch, les effets rimés en R, tar, billard, trocar, en in, tarin, burin, malin, en ir, faiblir, sortir, accomplir. Et les anagrammes, dans la mesure où nous avons une réécriture du chiffre 3 qui, chiffre 3 qui ouvre le paragraphe, hein? chiffre maudit puisque l'envers du E se manque, cette absence, qui explique le passage de vol sur le billard, donc trois, on le retrouve dans chariot, autorino, introduisi, grattoire, sortir, bistouri, etc. On a ici droit à une radiographie de la langue qui se manifeste d'autant plus qu'elle n'apparaît jamais naturelle. Résultat, nous avons un langage romanesque original, forte, forcément artificiel, mais volontairement, refusant sciemment le mimétisme de la langue parlée. Même chose pour les dialogues nombreux qui sont forcément très écrits. Cependant, ces distorsions ne font, pas que faire voir davantage, ne font que faire voir davantage l'absence, celle de la lettre, la lettre maudite, qui tue littéralement. Un barman meurt quand quelqu'un s'apprête à prononcer le mot « crème ». Ottavio Ottaviani, l'un des fils, meurt juste avant d'avoir pu dire qu'il manque la lettre « e » dans le texte qu'il vient de lire, etc. Écrivant son journal, Vol donne une nouvelle version, réécrite sans « e », de l'histoire du sphinx et d'Oedipe. E euh, le sphinx pose à Oedipe, qui porte le nom d'Aignan dans cette version, la question suivante. « Quel est l'animal avec un corps fait d'un rond pas tout à fait clos, terminé par un trait plutôt droit? » Et Oedipe, Aignan, de répondre « moi ». Alors, c'est très semblable au trait distinctif des membres du clan et par conséquent à un E. L'histoire de Dip est fondamentale pour la famille qui subit cette vengeance, puisqu'ils se rendront compte, tous, euh, en fait, que plusieurs, pas tous, mais que plusieurs d'entre eux ont couché ensemble sans savoir qu'ils étaient du même sang. C'est ainsi que l'absence d'une lettre permet un retour à un mythe fondateur de l'Occident. En même temps, on a affaire à un renversement du mythe, puisque Dip tue son père Laïos, alors qu'ici la vengeance est tourdie par le père qui veut tuer sa descendance. Le mythe originel se confond avec la langue, la possibilité de raconter puis d'écrire les histoires. Il est impossible de tout dire, de tout révéler, puisqu'il manque la présence la plus importante, la lettre essentielle, la plus utilisée. Vol vit dans un univers de signes qui masquent et montrent en même temps l'absence du « e ». C'est pas sans rappeler la lettre volée, et d'ailleurs, il est fait allusion euh, dans le roman à un détective qui s'appelle Dupin, qui, de nos jours, apprend-on, manque de peau. Ah, ah. 
Donc, euh, sous des airs burlesques, c'est aussi une histoire assez terrible sur la mort. Euh, dans un article, Warren Mott affirmait qu'il y avait dans ce roman 1 789 morts violentes. Alors, je ne sais pas comment il les a comptées, mais en tout cas, sans les compter, on voit qu'il y en a beaucoup. Autant dans l'avant-propos, la mort semble gratuite, touche tout le monde, autant par la suite, elle attaque de manière chirurgicale les descendants nombreux de cette famille. La loi que doivent subir les membres de la famille, les membres du clan, c'est explicite dans le texte, et la loi du talion, traduction dans le roman de la damnation. Voile sait qu'il y a quelque chose à chercher qui concerne son origine. C'était, je cite, « avatar d'un noyau vital dont la divulgation s'affirmait tabou, substitut ambigu tournant sans fin autour d'un savoir, d'un pouvoir aboli qui n'apparaîtrait plus jamais. » Son salut viendrait de pouvoir nommer cet innommable peut-être, mais il n'y parvient pas. Histoire d'une filiation maudite, d'une damnation originelle, on l'apprend dans l'avant-propos, elle rappelle aussi, inévitablement, et j'en arrive à la Deuxième Guerre, les pogroms et l'histoire juive. Chacun dans le roman est poursuivi sans savoir pourquoi, uniquement à cause de la lignée dont il fait partie. Ils ont tous, ils ont un, tous un même signe distinctif, un sillon blafard ayant la vague forme d'un E qui peut rappeler l'étoile jaune, signe de l'éclatement du social et de sa reformation autour d'une haine. L'avant-propos annonce le déclenchement d'une haine originelle, l'explosion de pulsions meurtrières, anarchiques. Le consensus social se recrée autour de l'éternelle figure du bouc émissaire. Ici, les boucs émissaires sont ceux qui ont la marque, aussi différents soient-ils les uns des autres. Ils payent à travers le père, à travers la figure de la loi. Il s'agit donc d'une filiation fort négative qui engendre haine, vengeance, mort. Il existe pourtant, dans le roman, une autre filiation, cette fois positive et qui permet d'échapper partiellement à la tragédie, une filiation littéraire, et je terminerai euh, là-dessus. La disparition, au moins autant que celle de cette damnation, est une histoire de la littérature et de ses possibilités. Il n'y a d'abord qu'à voir le nombre d'histoires racontées pour comprendre qu'il s'agit bien d'un roman qui repose aussi sur le plaisir de raconter des histoires. La structure du roman renvoie un type de narration classique, le récit à tiroir, les récits qui se complètent rappelant les mille et une nuits ou le décameron de Boccace. Certains noms de personnages, souvent secondaires, apparaissent de manière impromptue et surprennent. Par exemple, l'assistant de l'autorino s'appelle Rastignac, un chauffeur de taxi, Arnaud Karamazov. Euh, le policier qui met le point final à cette histoire se nomme Aloysius Swan. C'est celui qui dit que son nom a pour signification « blanc signal ». Blanc, parce que c'est lui qui efface tout. Les allusions directes ou indirectes à des auteurs sont Légion, Kafka, Laurie, Flaubert, Verne, Henry James, Suffolk, bien sûr, Roussel, car il nous faut d'abord à tout prix savoir la signification qu'a l'inscription du blanc sur un bord de billard. Euh, il y a des transformations de titres. Le monde des noms A de Van Vogt devient la saga du nom A, et le roman d'Aragon devient Blanc ou l'oubli au lieu de Blanche ou l'oubli. Il y a des auto-allusions, comme au chapitre 1, qui d'abord a l'air d'un roman jadis fait où il s'agissait d'un individu qui dormait tout son sou, ce qui est une allusion évidente à « Un homme qui dort », roman de Pérec, publié en 1965. Il y a les allusions à des textes d'auteurs transformés pour l'occasion. Olga raconte que, donc c'est un des, un des membres de la, de la famille qui va mourir, Olga raconte que dans telles circonstances, un tel allait se fâcher à l'image d'un albatros saisi par un marin rigolard. Bonjour Baudelaire. Ajoutons aussi des résumés, comme celui de Moby Dick, 500, 536 pages serrées dans mon édition anglaise, ramenées ici à 4 pages et 6 lignes, ce qui est un peu frustrant pour Melville. Euh, on pourrait parler à propos de Moby Dick d'une tentative de détextualisation, puisque le roman est ramené finalement à un dénominateur commun, à deux symboles, qui alimente le propos de la disparition. Donc, le trou, fond abyssal ou se terre mobidique, mm -hmm. l'obsession qui gruge toutes les forces d'Achab, qui fait que la réalité devient un véritable trou noir, et le blanc, le cachalot blanc dont la blancheur vient masquer tout l'espace, fait disparaître l'univers au profit de sa seule présence. C'est un travail métatextuel dont l'affirmation se révèle dans la phrase finale de ce résumé de mobidique Dick, qui s'énonce ainsi, « Ah, Moby Dick! Ah, maudit Bic! 
Les stratégies de réécriture, les stratégies de réécriture consistent à s'éloigner du texte, mais aussi en même temps à en rester près grâce à la fusion d'éléments divers, aussi bien phoniques, graphiques, syntaxiques, lexicaux que sémantiques, souvent prélevés d'ailleurs dans le texte d'origine. Alors c'est encore plus frappant quand Anton Vol écrit des poèmes qu'on va retrouver dans le texte, qui sont des réécritures, mais alors là quantitativement égales, cette fois aux originaux. Alors il y a trois poèmes. Voyelle de Rimbaud qui devient vocalisation, Bouse endormie de Hugo qui devient Bouse assoupie, et euh, Brise marine de Malarmé qui devient Bris marin, où on voit même surgir l'ombre de Baudelaire avec le retour de l'Albatros. Dans ce cas-là, l'exercice a pour but de conserver le sens, le rythme, les effets phoniques, en respectant la règle lipogrammatique. On peut donc dire qu'il existe dans le texte une double filiation qui forme un chiasme, une, une fécondité négative où l'enchandrement est signe de mort lié à la malédiction et au malheur, une fécondité positive où l'origine, le point de départ, la figure du père, n'est plus destructrice mais extrêmement créatrice, c'est celle de la filiation littéraire. Ainsi, si Pérec lui-même a pu parler dans le postscriptum de l'absolu prima du signifiant, il me semble que l'intérêt tient justement entre autres au fait que le sens est constamment maintenu. Et je vous laisse sur une dernière citation. Amstramgram, picou picou, calligraphe. <rires>